Hey, how do you do? Здравствуйте. I'm Kate and Advanced Club together with me. Меня зовут Кейт и со мной вместе Advanced Club. Today we are on the largest square of St. Petersburg city. Мы с вами сегодня находимся на самой большой площади Санкт-Петербурга. Известный тем, что здесь в царское время проводились военные парады. It is known for military parades, which were organized in Royal Russia. Эта площадь названа after Roman god of war, Mars, в честь римского бога войны Марса. И создана она была по образцу аналогичных площадей in Paris and Rome, в Риме и Париже. By the way, this square was not always field of Mars. Однако название у этой площади, Марсово поле, было дано ей не сразу. Hundreds of years, сотни лет, there was mostly a huge swamp over here. Здесь находилось, в принципе, огромное болото, out of which flowed Moika River, из которого вытекала река Moika. После строительства летней резиденции в летнем саду, the summer garden, это место решили to drain, осушить. Как только это было сделано, military parades and folk festivals were organized here. Здесь сразу же стали организовывать военные парады и торжественные гуляния. That's why this place received the name amusement meadow. Именно поэтому эта площадь получила название потешное поле. Вскоре это название было заменено на Tarinas Meadow, Царицын Лук. Это произошло за близкого нахождения от поля, от площади царского дома. Only after the monument to Alexander Suvorov was placed in the middle of the square. И только после того, как в центре а, этого, этой площади а, был поставлен памятник нашему великому полководцу Александру Суворову. By the way, he was a real Mars of Russian Empire, настоящему Марсу, богу войны Российской империи. Only after that, this square got the name Field of Mars. Только после этого площадь получила свое название Марсово поле. By the way, unofficially in the imperial era, This place was also called Sahara. Неофициально в императорскую эпоху это место также называлось Петербургской Сахарой. Why? Почему? The thing is that here was a real sandy area. На самом деле здесь, на этом месте, не было никаких деревьев, не было высушена трава, а здесь была sandy area, то есть песчаная площадка и the garden square was arranged here only after the revolution of 1917. Сквер же, такой зеленый и благоустроенный, здесь был организован только после революции 1917 года, when the victims of the February revolution and later the civil war were Buried here. Когда здесь были похоронены жертвы с начала февральской революции, это темы гражданской войны. Even the name of the square was changed. Даже название площади, поля, тогда поменялось на the place of the victims of revolution. На площадь жертв революции. Так что, друзья, если вы летом захотите посидеть на травке на Марсовом поле, be careful, будьте осторожны и бдительны. Actually, you are in the symmetry. Потому что на самом деле вы в некоторой степени находитесь на кладбище. Nevertheless, и тем не менее, of course, the field of Mars, Марсовое поле, ассоциируется у нас не только with death and wars, не только с смертью и войной. At the time of the blockade, this place was a vegetable garden. Здесь находился огород для жителей блокадного Ленинграда. And we can only guess, и мы можем только предполагать, сколько жизней спас этот небольшой клочок земли на то время.
And the last, but not the least interesting fact. Последний, но не по значению, факт интересный о Марсовом поле. Since 1957, с 1957 года, there is an eternal flame. Именно здесь, в центре Марсового поля, горит вечный огонь. It was the first eternal flame in the USSR. Это был первый зажженный вечный огонь в Советском Союзе. And all others were lit from it. Все остальные вечные огни, которые затем зажглись в нашей стране, были зажжены именно от этого огня. This is all what I wanted to tell you for today. This is all interesting information about the field of Mars. Это вся интересная информация про Марсовое поле на сегодня. Thank you very much for your attention. Please follow Advanced Club and see you next time. Bye bye.